Всем привет, мои драгоценные, меня зовут Алена, я студентка медицинского университета, учусь я на четвертом курсе педиатрического факультета, и если вам интересна медицина, поступление в медицинский университет, жизнь студента-медика или вообще ничего из этого не интересует, но просто интересно я или мое творчество, то рада приветствовать. Мы находимся на моей кухне, здесь я делаю домашку, здесь я ем, здесь я снимаю свои видеохи, придумываю к ним сценарий, я здесь в принципе провожу большую часть своего времени, своей жизни, мне кажется, мне сюда нужно просто перенести кровать и здесь жить, вообще существовать, мне этого будет выше крыши, вот, а, в общем, проходите, присаживайтесь, заваривайте чаек, кофе, что угодно берите с собой и погнали! В этом видео я расскажу вам о том, как же студенты-медики готовятся к парам сами. Ни для кого не секрет, по крайней мере для тех, кто смотрит меня или же читает мои посты в запрещенной грамме и так далее, или в телеграме, где угодно. Не секрет, что студенты-медики готовятся к новым парам по новым темам самостоятельно. То есть студенты должны найти необходимую информацию, либо воспользовавшись источниками, которые дает университет, либо же найти сами эту информацию где угодно, где могут, где хотят, и, соответственно, подготовиться к паре, после чего на самой паре идет опрос либо в устной форме, либо в форме каких-нибудь задач, тестов и так далее. Потом идет разбор, либо сначала разбор, в общем, это зависит от преподавателя, у которого вы учитесь, и, конечно же, вы можете задавать свои вопросы на паре преподавателю, если вы что-то не поняли, не недопоняли, или вы вообще ничего не поняли, ну, такое тоже бывает. Вот, в общем, как-то так проходит обучение, и сегодня мы разберемся, что же нужно делать, как искать информацию, где ее искать, как вообще запоминать информацию, но рассказываю я на своем примере, то есть я просто дам вам какие-то свои лайфхаки, которыми я пользовалась на первом курсе особенно часто, вот, это не какое-то открытие, это не что-то нереальное, модерновое, нет, это просто те вещи, которые хоть чуть-чуть облегчали жизнь мне на первых курсах, и, возможно, такие простые элементарные вещи помогут и вам, так что приятного просмотра! В первую очередь, несмотря на то, что я и в каком-то из своих влогов, тут будет подсказка, вы сможете его посмотреть, и в запрещенной грамме часто рассказываю о том, какие источники можно использовать для подготовки к парам, все равно возникает очень много вопросов, вы пишите мне и в Телеграме, и в Директе, и в комментариях здесь под видео, так что давайте разбираться. В первую очередь, мы должны понимать, что университет снабжает в основном всегда необходимой всей информации студентов, и вы можете воспользоваться именно источниками университета. В первую очередь, это, конечно же, лекции. Если они у вас в онлайн формате, то вы заходите в свой Moodle, в систему, Pegas и так далее, какие у вас онлайн-системы, находите эти лекции, конспектируете их, можно пересматривать, переслушивать, это очень здорово, очень мобильно, и вы можете этим пользоваться. Если у вас в режиме офлайн, то нужно успевать на лекциях, записывать как можно больше информации и материала, для того, чтобы просто дома их перечитывать. На первом курсе, когда у меня лекции все абсолютно были в режиме живом, да, это было до дистанционки, то все лекции, безусловно, проходили именно в университете, мы приходили, писали, конспектировали, и мы всегда старались написать как можно больше для того, чтобы потом просто, даже если не дома, то э, в автобусе где-нибудь посидеть, почитать, ты уже освежил что-то в своей э, голове, эту информацию, и уже что-то запомнил 100%. А как успевать больше записывать, мы поговорим дальше в видео, так что досмотрите. Когда мы говорим о лекциях, мы говорим не только о лекциях, которые есть в университете, мы говорим о лекциях, которые есть на просторах интернета и, конечно же, любимейшего ютуба, ребята. Я всегда буду говорить о том, что YouTube это кладезь наших знаний, потому что на YouTube выгружено бесконечное множество различных лекций по самым разным дисциплинам и темам совершенно разных университетов и источников. Я оставила в телеграм канале огромный пост, в котором делала ссылочки как бы на каждый канал, которым я конкретно лично я пользовалась во время обучения в университете на первых курсах, я пользуюсь ими сейчас. Вот, так что, кому интересно, переходите в мой телеграм-канал и сохраняйте все эти ссылки, здорово, если вы ими уже пользовались, если вы знаете эти каналы, знакомы с ними, если нет, то познакомитесь и, возможно, найдете для себя какой-то полезный. Следующий источник информации, это, конечно же, вообще он самый первый, это, конечно же, книга, да, это учебники, это методические пособия, либо из интернета, либо кафедральные методические пособия, о которых можно узнать у преподавателя на кафедре, либо же можно зайти в онлайн-библиотеку, в обычную библиотеку, она есть в каждом университете, и это здорово они доступны, и вы можете приходить и говорить, что мне нужна там какая-нибудь книга, либо называть автора, либо называть дисциплину, и вам обязательно что-нибудь выдадут. Я на первом курсе обожала учебники, именно такие мы их и скачивали, и они у нас были в таком формате живом, вот, мы ходили с кучей учебников на пары, мы их приносили, мы их читали, мы их учили, потому что учебники это самый полный, мне кажется, самый такой 
обширный источник информации, где написано грамотным языком, где написано все, что нужно, вот, но единственное, конечно, бывают такие учебники, особенно это связано уже с клиническими дисциплинами, когда информация, ввиду того, что наука и медицина развиваются, то эти учебники в каких-то местах могут устаревать, это нужно просто спрашивать у преподавателей какие-то моменты, искать новое что-то в других статьях, учебниках, методических пособиях или интернете, но это уже частный случай. Самое главное, что я хочу сказать, то что учебник — это ваш самый главный друг, помощник, соратник на этой, в этой борьбе с подготовкой к парам. Так что никогда не брезгуйте учебниками, это нереально крутая вещь. Конечно, никто не запрещал великий интернет, но в интернете нужно намного тщательнее и избирательнее относиться к информации, которую вы ищете, то есть в интернете не всегда вся информация верна, точна и так далее, поэтому вот лучше использовать лекции, видео этих лекций и, конечно же, учебники, методички и так далее. Ребята, уже вовсю весна, это значит, что пора уже всерьез задуматься об учебе, потому как скоро ЕГЭ, и сегодня я хочу поделиться с вами телеграм-каналами, в которых преподаватели из онлайн-школы ЕГЭ Лэнд делятся абсолютно бесплатно шпаргалками для того, чтобы вы чувствовали себя увереннее на экзамене и поднимают ваши баллы на 20-30 уже сейчас. Как я уже сказала, это все сделали преподаватели из онлайн-школы ЕГЭ Лэнд, они очень хотят помочь вам с подготовкой к экзаменам и тем, кто еще не начинал готовиться, и тем, кто уже вовсю готовится, но все равно чувствует себя неуверенным, помогут как раз таки они. Эту онлайн-школу сейчас обсуждают все выпускники, потому как ее ученики готовятся и сдают ЕГЭ в абсолютно чиловом формате, но очень высокие баллы, такие как 85, 90 и 100, это нереально высокие баллы. И все это благодаря их уникальному методу подготовки, так как они готовят интересно на мемчиках, рэпах, приколах для того, чтобы подготовка к ЕГЭ казалась вам не какой-то жуткой рутиной, а что-то вроде игры или же сериала. Каждый год эти ребята бьют рекорд по количеству ступаников, так что вы понимаете, что это уже проверенный тысячами людей вариант, поэтому я скорее делюсь с вами, потому как такое не бывает долго в открытом доступе. Недавно они создали свои телеграм-каналы, канал для одиннадцатиклассников, в котором именно сейчас спасают баллы всех одиннадцатиклассников. Мы понимаем, что до ЕГЭ осталось совсем чуть-чуть, так что если вы хотите дойти до желаемой сотки, то скорее к ним. Также они создали канал для десятиклассников, чтобы вы, ребята, десятый класс уже сейчас могли повышать свои баллы и прийти в одиннадцатый класс с мощной базой для того, чтобы гарантированно затащить ЕГЭ на вашу сотку. Мне кажется, это лучшая находка, ребята, потому что в этих каналах преподаватели отдают море интересного, кайфового и самое главное эксклюзивного материала для подготовки к экзаменам, чтобы вы уже с первых дней просмотра начинали повышать свой балл. Я думаю, вы такого не найдете нигде. И как раз таки за подписку на эти телеграм-каналы преподаватели дарят абсолютно бесплатные шпаргалки, за которые другие репетиторы и преподаватели берут огромные деньги. Так что не теряйте, скорее переходите, подписывайтесь. Ссылочки все я оставила в описании. Ну а теперь самое интересное, ребята, когда мы уже определились с нашими источниками информации, материала, теперь нужно же понять, как эту информацию информацию извлечь, как ее запомнить, как с ней вообще работать. Начнем мы сначала с лекций. Дело в том, что лекцию сначала нужно написать, да, будь то офлайн или онлайн режим, неважно, вы пишете конспект. Конечно, когда вы сидите дома и смотрите лекцию в Moodle или на YouTube, у вас есть возможность остановить, вернуться к какому-то моменту, чтобы дописать. Вам не нужно торопиться, но когда вы находитесь в аудитории, то вам нужно успевать за лектором, за преподавателем. Иногда это бывает очень сложно, потому что, как правило, лекции обширные, в них очень много информации, которую преподаватель хочет вместить в эти там два часа, вот, поэтому нужно успевать за темпом, темп очень быстрый. После школы нам иногда бывает тяжело привыкнуть в университете так быстро писать, потому что у вас нет возможности там 300 раз переспрашивать у преподавателей и так далее, то есть вы просто пишете, если не успели, то это ваша проблема. Вот, я сейчас говорю, как какая-то среднестатистическая училка из школы, что типа, а в университете ты как писать будешь? А в университете никто с тобой ходить не будет. Ну, я прям училка вот это, да? Хорошо. Что возраст делать с человеком? Ужас! Я еще выгляжу, как крюк из тетради смерти, да? Но мне нравится. Продолжаем. Значит, о чем я говорила? Для того, чтобы успевать за лектором, для того, чтобы успеть все записать, да, информацию, которая вам необходима для дальнейшего обучения, мы используем, все студенты используют сокращения. Ребята, сокращения это наше все, это... Основа нашего существования в университете, это основа и фундамент нашей успеваемости в университете, это элементарнейшая вещь, но почему-то э, в первое время ты о ней не задумываешься, потому что когда ты готовился к ЕГЭ, готовился к сочинению в школе и так далее, ты всегда писал полными обширными словами, потому что проверяют грамотность речи и так далее, но в университете ты пишешь для себя, э, и тебе важно успеть всю информацию записать, неважно там какой ручкой она написана, каким шрифтом, какими буквами и так далее, главное, чтобы ты ее в итоге понял, поэтому студенты 
используют сокращения, вводим их в свою жизнь и никуда из них, от них не деваемся, не избавляемся, сокращения это великолепно. Ребята, для того, чтобы успевать как можно больше информации записывать, например, на лекциях или парах тех же, вы используете сокращения тех слов, которые используете максимально часто, ну, например, это слово «который», вот вообще, его сокращают до «код». И все знают, что это не какое-нибудь семейство кошачьих, это который, которое, которые и так далее. Очень важный момент, что вы должны выписать на каком-то листочке, на какой-то бумажечке все слова, которые вы часто используете в лекциях, на дисциплине, в, на практических занятиях и так далее. Выписать их, выписать их сокращения, которые будете использовать, и уже использовать эти сокращения. Почему важно записать? Потому что вы можете забыть. Первое время вы можете забыть, какие слова как вы сокращаете. Какие-то слова вы можете сократить одинаковой буквой, там, а, от, от. То есть у вас могут быть одинаковые сокращения, а это были разные слова. И когда вы начнете перечитывать ваш конспект, вы можете вообще не понять, о чем там идет речь. Там просто какие-то иероглифы, заклинания, какие-то буквы. Ребят, вы сейчас подумайте, ть, 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 ты что говоришь? А? Я никогда не забуду. Мы все так говорили, и все забывали, ребята. Просто, ребят, ну, особо много времени не займет выписать там на этот листочек все эти слова, эти сокращения, и просто где-нибудь вложить, чтобы он лежал и не потерялся, вот, потому что всякое бывает, вы можете устать, вы можете, ну, забыть на любой почве а, ваше состояние и так далее, поэтому а, никогда не помешает иметь одну такую бумажечку с этими сокращениями для того, чтобы а, никогда не потерять смысл написанного вами ранее. Я думаю, с сокращениями понятно, а, шикарная вещь, поэтому Поэтому пользуйтесь и не забывайте. У меня тут вот списочек того, что должна сказать. Я все записываю, потому что я все забуду, если не запишу. Это к моменту сокращения. Еще один классный и очень простой способ для того, чтобы успевать как можно больше записывать на лекциях или занятиях, это рисуночки. Ребят, какие-то элементарные слова вы можете изображать маленькими такими мини-рисунками. Например, если на лекциях часто употребляется слово сердце, да просто сделать его вот таким. Не нужно писать шесть букв. С, шесть букв, да. Не нужно писать шесть букв, у вас вместо шести букв будет просто одно вот такое сердечко, завитушка. И все, и вы понимаете, что это сердце. Ну, это как пример, то есть вы можете использовать самые разные обозначения, какие-то рисуночки, там, флажки или что-то типа этого, вместо каких-то больших длинных слов или каких-то слов, которые употребляются часто. Это тоже очень помогает. Главное тоже не забыть, пожалуйста, какими рисунками, что вы изображаете, и пусть рисунки будут максимально простыми и понятными вам. Так, двигаемся дальше. Когда вы написали, например, лекцию в университете, когда написали конспект на паре и возвращаетесь домой, теперь вам нужно понять, как же вы будете учить информацию, когда, в какой форме, каким образом вы будете ее учить, запоминать, воспринимать и так далее. В первую очередь, как я считаю, нужно всегда понять, удобнее вам учиться утром, днем или вечером. Понятно, что утром у нас пара в основном, у нас остается выбор между днем и вечером, ночью, вот этим временем. Когда вы принимаете для себя решение, что, например, если мне удобнее учиться днем, а ночью я вообще не воспринимаю информацию, у меня голова не варит, то вам э, нужно стараться сделать все, конечно же, как можно раньше, то есть вы приехали домой, вы были быстренько там, да, сбегали в душ, покушали и садитесь делать домашку, писать лекции там, писать, заполнять тетради, решать задачи и так далее, вы все делаете сразу. Если же у вас информация лучше воспринимается в ночное время, ну вот такой вот вы человек, то я предлагаю вам после пары прилечь отдохнуть, а уже потом под вечер обязательно поставить будильник, чтобы не проспать, да, по будильнику вечером встать и садиться делать домашку, если вам вот удобнее, да, в ночное время. Бывают такие люди, и на первом курсе все мы э, четко распределились по вот этим двум группам. Я, например, человек, который воспринимает лучше всего информацию утром и днем, поэтому после пар я всегда просто летела, и несмотря на то, что мы приезжали вечером, да, когда мы приезжали вечером, там не было выхода, ты садишься и делаешь до ночи, но когда была возможность приехать с пары раньше и так далее, то я просто залетала в комнату и сразу там чуть ли не без еды и так далее, я просто садилась, сделала домашку сразу же, потому что я понимала, что ночью, вечером, да, я не смогу воспринимать информацию, я ничего не запомню, я, ну, это будет без толку, вот честное слово, поэтому, и еще, знаете, такой момент очень важный, например, если вы воспринимаете лучше информацию днем, то я предлагаю вам делать вот как я делала, вы днем, когда нужна именно прям голова ваша, да, мыслительный процесс, способность запоминать и так далее, 
вы прям садитесь, что-то учите, да, там на завтра. И если вы понимаете, что у вас очень много домашки, то оставьте письменную домашку вот как раз-таки на вечер, когда вам не нужно будет думать, вы просто будете механически переписывать текст. Это намного удобнее, чем если вы сначала начнете писать, когда в принципе не особо нужна ваша умственная активность, а уже к вечеру вы такие, так, а мне ж надо тему на анатомию выучить, и садитесь, а вы уже вообще не люлю, у вас уже только третий, девятый сон там в мечтах, и вы вообще, а, что? Вот, поэтому это очень важные моменты, на самом деле они тоже элементарные, наипростейшие, но они очень важны при вашей подготовке к новой паре. Следующий момент, которому меня учила мама с раннего детства, он работал у меня в школе, он работал у меня все курсы университета и продолжает работать, потому что я продолжаю учиться в университете. И связан он не только с учебой, вообще, в принципе, с любыми задачами и делами в моей жизни, я использую его вообще во всех сферах жизни. Это шикарнейший способ, это жизненного кредо, ребята. Сначала сложное, потом легкое. Я думаю, смысл этого способа понятен. Дело в том, когда вы еще и способны и можете да, там, воспринимать информацию, запоминать информацию, что-то делать, вы берете самое сложное, самое обширное и выполняете это. Когда вы уже устали, переутомились, когда вы уже не способны воспринимать или запоминать информацию, у вас просто уже не голова, а мечта поспать, я не знаю, вы просто выполняете что-то механическое, доделываете какие-то мелкие дела, домашки и так далее, и, соответственно, ложитесь спать. Мне кажется, это самая крутая вещь, и нельзя не забывать, потому что иногда мы можем забыть, такие типа, о, я так не хочу вот к этому приступать, я сделаю вот это вот мелкое, а потом, потом к этому, и оставляем самое сложное, жуткое, страшное, пугающее на потом, а потом лучше не будет, потом вам не захочется в 300 раз больше. Поэтому запомнили этот момент, да, и пользуемся. Еще такой способ, о котором я узнала на первом курсе, когда как раз-таки вот у меня была сложность с тем, как запоминать всю эту информацию и так далее, как грамотно э, учиться. Он тоже такой максимально простой, элементарный, вот честное слово. Это попеременная работа, то есть э, мы все знаем, если мы учимся в университете, если не учимся в университете, всегда мы говорим о том, что очень важен рациональный режим труда и отдыха. Так вот, э, способ, о котором я сейчас скажу, мне кажется, знает большинство ребят и людей, он прекрасен и реально работает. Дело в том, что вы должны воспринимать информацию определенное количество времени, и определенное количество времени между учебой вы должны отдыхать. Ну, к примеру, вы ставите себе цель, что вот сейчас я читаю этот учебник, ну, 45 минут. 45 минут, ну, лучше вот минут 30, потому что мозг воспринимает информацию именно вот столько времени. Ну, например, минут 30 вы читаете учебник, ставите будильник через 30 минут, он звонит, и вы 15 минут отдыхаете. Вот реально, вы ничего не трогаете, вы реально отдыхаете, вы чуть-чуть посидели, подышали, там сделали зарядку, очень важная, кстати, штука. Вы легли, полежали эти 15 минут, перекусили, очень помогает, очень круто работает, потому что такие передышки дают вам силы двигаться дальше. Это работает как вот в таких мелких делах, как домашняя работа на следующий день к следующей паре, так и в глобальном масштабе всей жизни и в масштабах здоровья человека. Вот так вот завернула. Да, могу себе позволить. Поэтому, ребят, реально рабочий способ мне очень помогал, реально я заводила эти будильники, я ставила их, и там вот 30 минут без того, чтобы отвлекаться, ты реально читаешь или учишь, или пишешь, не отвлекаешься ни на телефон, ни на какие-то там э, видео, соцсети, музыки, людей и так далее, прозвонил будильник, все, отвлекайтесь, у вас есть на это реально возможность и право будильник прозвенел, что нужно уже начинать дальше учиться, вы садитесь и опять не отвлекайтесь. Реально крутая штука. И напоследок я оставила максимально приятный способ, но он иногда вызывает во мне двоякие ощущения, потому что напоминает мне дрессировку животных. Заинтриговала, верно? Способ тоже очень простой, и о нем, мне кажется, тоже рассказывали многие люди, многие блогеры и так далее, и он рабочий. Дело в том, что когда вам прям очень тяжело воспринимать информацию, а ее очень много, и вам именно нужно заставить себя ее воспринимать, эту информацию, вы можете делать себе маленькие подарочки в виде вкусняшек после каких-то, например, абзацев. Ну, грубо говоря, у вас есть пачка мармеладок, да, мармеладных мишек, и вы вот говорите себе так. Вот я читаю там страницу, и до вот этого абзаца на второй странице. И на конец этого абзаца вы кладете мармеладного мишку. И, соответственно, у вас есть такая мини-мини мотивация быстрее дочитать этот абзац для того, чтобы съесть мармеладного мишку. Он очень приятный, потому что я очень люблю кушать, особенно всякие такие сладости. Но немножко напоминает.
знаю, да, дрессировку собак, типа, сядь, стань, молодец, вкусняшку получил, ну, блин, ну, а что, ну, а что поделать, да, ну, если вот так вот разработает мой организм, что я сделаю, а что? Нам главное, что, ребята, нам главное запомнить информацию и потом воспроизвести ее на паре. Мы ее запомнили? Да. Воспроизвели? Да. Какие вопросы? Никаких. На этом как-то все, ребята. Эти вещи были все максимально, мне кажется, простыми и понятными. Я надеюсь, что, может быть, кому-то они были новыми и помогут. Может быть, кому-то они не были новыми, но вы их не пробовали. Попробуйте, они вам помогут. Может быть, вам было просто интересно посмотреть это видео. Я надеюсь, что, в общем, вы его посмотрели с пользой для себя или с интересом для себя. И остались только приятные впечатления. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на меня везде. Ставьте колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видюшки. Да. Вот, я вас всех очень сильно люблю, каждого и всех вместе. Так что всем хорошего времени суток, успехов в учебе и всего самого наилучшего.